আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই ক্লাস অ্যাকাউন্টিং সেকেন্ড পেপার চ্যাপ্টার 6 তোমরা আজকে অনেকেই যুক্ত হয়েছো যারা গতকাল ছিল না তাই আমি গতকালকের ক্লাসটা একটু রিপিট করছি তারপর আমরা আজকের যে আলোচনার বিষয় অর্থাৎ চ্যাপ্টার 6 এর কিছু প্রবলেম সলভ করার কথা ছিল আমরা সেখানে চলে যাব পাঠ পরিচিতি আজকে আমরা হিসাব বিজ্ঞানের হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছি আলোচনার বিষয় আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ আসলে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ বলতে আমরা অ্যাকাউন্টিং যতগুলো প্রসেস আছে সবগুলো প্রসেস শেষ করার পরে আমাদের প্রতিষ্ঠান কি পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আছে সেটা জানার জন্য একটা আমাদের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করে থাকি এটা আমাদের অনুকূলে মানে এর তথ্যগুলো আমাদের অনুকূলে নাকি প্রতিকূলে সে বিষয়গুলা জানার চেষ্টা করে আমরা আর্থিক অবস্থা বিবরণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে তো আজকের ক্লাসেই আমাদের আলোচনার বিষয়টা কি হবে মানে এই উদ্দেশ্য শেষ করে আমরা যা জানতে পারবো শিখন ফল এই উদ্দেশ্য শেষে আমরা জানতে পারবো আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ কি অনুপাত বিশ্লেষণ কি হম আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্ণীত ফলাফল ব্যবসায়ের অনুকূলে নাকি প্রতিকূলে তা দেখা হয় অর্থাৎ আমি যে সারা বছর ধরে একটা নির্দিষ্ট হিসাব কালকে নির্দিষ্ট হিসাব কালের মধ্যে আমার যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলাম এই ব্যবসায়িক কার্যক্রম গুলো আমার অনুকূলে আছে নাকি আমার প্রতিকূলে যে আমি যা করলাম আমি কি লাভজনক সিচুয়েশনে আছি নাকি আমার প্রতিষ্ঠানটা লসে পড়ছে বা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে সে বিষয়গুলো জানার জন্য এই আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণটা করা হয়ে থাকে তাই এটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে আমরা বলতে পারি যে আর্থিক বিভিন্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা ফলাফল ব্যবসায়ের অনুকূলে নাকি প্রতিকূলে সে বিষয়টা আর সম্পর্কে ধারণা পেয়ে থাকি আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ আর্থিক বিভিন্ন বিশ্লেষণ চারটা ধাপে করা যায় সমান্তরাল উলম্ব অনুপাত এবং বিশেষায়িত দেখো অনুপাতের মধ্যে তার হল মুনাফা সচলত দক্ষতা আর বিশেষের মধ্যে নগদ প্রবাহ সময় ব্যয় আছে এগুলো গতকালকে ক্লাস ছিল আমি গতকালকে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তাই আমি জাস্ট একটু শো করে স্কিপ করছি বিষয়গুলো তরল অনুপাত যেটা চলতি দায় পরিষদের ক্ষমতা নির্ণয় করা হয় এর মাধ্যমে এটি বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো তার অনুপাত করার তার অনুপাত নির্ণয় করার জন্য চারটা প্রসেস চলতি তৈরি কার্যকরী মূলধন ও চলতি দায় সূত্রগুলো দেওয়া আছে সূত্রগুলো সম্পর্কে আমি গত ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম এবং ওই সূত্রগুলোকে ওই সূত্র মাধ্যমে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য আরো কিছু কার্য সম্পাদন করতে হয় যেমন চলতি দায় চলতি সম্পদ তরল সম্পদ তরল দায় কার্যকরী মূলধন নির্ণয় ঠিক আছে কিভাবে নির্ণয় করতে হবে সেই সূত্রগুলো দেওয়া আছে একটু বলে যাই যেমন চলতি সম্পদ চলতি সম্পদ বলতে সাধারণত একটি হিসাব কালের মধ্যে দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় এমন সম্পদ গুলোকে বোঝানো হয় যেমন হাতে নগদ ব্যাংক জমা প্রাপ্য হিসাব সমাপনী মজুদ পণ্য স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ অগ্রিম খরচ বকে আয় ইত্যাদি চলতি দায় চলতি দায়ের মধ্যে রয়েছে প্রদেয় হিসাব প্রদেয় খরচ অগ্রিম আয় ব্যাংক জমা তৃপ্ত স্বল্প মেয়াদি ঋণ ঘোষণাকৃত অদাবিকৃত লভ্যাংশ আয়কর সঞ্চিতি বিশেষ কিছু বইয়ের মধ্যে বা বিশেষ কিছু জায়গায় আরো অন্যভাবে করা হয়েছে তবে আমরা একটা রুলস ফলো করে যাব এই রুল এটাই মোটামুটি আমরা ফলো করব তারপর তরল দায় চলতি সম্পদ থেকে সরি এখানে চলতি দায় হবে তরল দায়ের ক্ষেত্রে চলতি দায় থেকে অগ্রিম আয় ব্যাংক জমা তারিখ এখানে একটু আমার টাইপিং মিস্টেক ছিল তরল দায় তরল দায় এখানে চলতি দায় থেকে অগ্রিম আয় ব্যাংক জমা তিরিক্ত এবং 
পেনশন বা কল্যাণ তহবিলটা বাদ বাদ দিতে হবে কার্যকরী মূলধন চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলে আমরা কার্যকরী মূলধন পেয়ে থাকি চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলে কার্যকরী মূলধন পেয়ে থাকি কার্যকরী মূলধন বা চলতি মূলধন বলা হয় এটিকে মুনাফা অনুপাত এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আজকে আমি এগুলো স্কিপ করছি এগুলো গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম মোড লাভ নির্ণয় নেট বিক্রয় থেকে বিক্রিত পণ্যের ব্যয় বাদ দিতে হয় নেট লাভ মোড লাভ থেকে আয়কর ও সুদ বাদ দিতে হয় বিক্রিত পণ্যের ব্যয় প্রাণবিক মোট পণ্য যোগ নেট ক্রয় বা সম্পূর্ণ মজুদ পণ্য নেট বিক্রয় মোড বিক্রয় থেকে ফেরত বার্তা ভ্যাট বাদ দেওয়ার পর নেট বিক্রয় পাওয়া যায় বিনিয়োগিত মূলধন মালিকানা তহবিল দীর্ঘমেয়াদী দায় এটা একটা সূত্র আর একটা সূত্র আছে মোট সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ সচ্ছলতা অনুপাত করার ক্ষমতা যেটি বেশি হলে প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক বা ভালো দায় মালিকানা দায় সম্পদ ও মালিকানা সম্পদ দায় মালিকানা মোট বহির দায় বহির দায় বলতে প্রতিষ্ঠানের মালিক ব্যতীত তৃতীয় পক্ষের নিকট যে দাবিটা সেটাকে বোঝানো হচ্ছে মোট বহির দায় এবং মোট আন্তদায় আন্তদায় বলতে মালিকানা তহবিলকে বোঝানো হচ্ছে এখানে দায় সম্পদ মোট বহির দায় মোট সম্পদ মালিকানা সম্পদ মোট আন্তদায় মোট সম্পদ মোট আন্তদায় বা মোট সম্পদ মোট আন্তদায় আন্তদায় বলতে আমরা কি বুঝি শেয়ার মূলধন সঞ্চিত দিত ঘোষণাকৃত দাবিহীন লভ্যাংশ মোট বহির দায় দীর্ঘমেয়াদী দায় যোগ চলতি দায় বা ঘোষণাকৃত দাবিহীন লভ্যাংশ আমরা যেহেতু আজকে প্রবলেম সলভ করার কথা ছিল আমরা সরাসরি একটা অঙ্কে চলে যাই তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে সবাই তোমরা একটু প্রশ্নটা দেখে নাও প্রশ্নটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখে নাও দেখে নাও কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি সামনে আনছি তোমরা আমাকে একটু আমি একটু করে শোনাই হাতে নগদ ব্যাংক জমা সমাপনী মজুদ পণ্য প্রদেয় বিল প্রদেয় নোট প্রদেয় হিসাব প্রদেয় বিবিধ পাওনাদার যন্ত্রপাতি দালান কটা প্রাপ্য হিসাব বিবিধ প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য বিল প্রাপ্য নোট সুনাম এই যারা সম্পত্তি একদম বেসিক লেভেলের একটা অঙ্ক সোনার লিমিটেড এর মোট চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো তোমরা আগে যে নিয়ে এসেছো চলতি সম্পদ কোনগুলো আমরা এই চ্যাপ্টার না তার আরো আগে থেকেই জানি চলতি সম্পদ কোনগুলো সো তোমাদের জাস্ট এখান থেকে চলতি সম্পদটা নির্ণয় করতে হবে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তোমরা করে ফেলো অঙ্কটা আমি অ্যান্সার পরবর্তী স্লাইডে দেখাচ্ছি তোমরা এখান থেকে চলতি সম্পদের পরিমাণটা নির্ণয় করো সবাই আমি দুই মিনিট সময় দিলাম দুই মিনিট জাস্ট দুই মিনিটের মধ্যে তোমরা চলতি সম্পদের পরিমাণটা একটু লিখে ফেলো লিখো পর আমি অ্যান্সার দেখালে পরে মিলিয়ে নিও দ্রুত লিখে নাও কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে জাস্ট হাত তুলো আমি তাকে আনমোট করে দিব সে প্রশ্ন করতে পারবো কারো কোনো প্রশ্ন আছে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হাত তুলো সেক্ষেত্রে আমি আনমোট করবো তোমরা 
प्रश्न करते जनी विस्नाय ना थे उठ टेबिले जाओ बस खनम्बर प्रश्न टेक्ट तो खेल करो चौबीस अंबोत ओ एसिड टेस्ट अनुपात हो बेटा चौबीस अंबोत ओ एसिड टेस्ट अनुपात चौबीस अंबोत ओ एसिड टेस्ट अनुपात इखने चौबीस अंबोत ओ एसिड टेस्ट अनुपात दर कथा बोला होता है किंतु अमी अमास स्लाइडे कोथा एसिड टेस्ट अनुपात दर कथा बोली नहीं एसिड टेस्ट अनुपात होते हैं मेरे � रूपान्तर देखो चलते अनुपात चलते अनुपात सूत्रपात निर्णय करते नाम बेस कैकटा नाम आज जमीन तरल अनुपात तरित अनुपात जुति अनुपात अग्नि परीक्षा अनुपात एसिड टेस्ट अनुपात ठीक है अनुपात चेस्ट कर देखते खी कर शेष सब गणम्बर प्रश्न 
চলতি মূলধন নির্ণয় করতে চলতি মূলধন এবং কার্যকরী মূলধন একই কথা অর্থাৎ চলতি মূলধনের আরেকটা নাম হচ্ছে কার্যকরী মূলধন চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায় বাদ দিলে চলতি মূলধন পাওয়া যায় বা কার্যকরী মূলধন পাওয়া যায় আর চলতি মূলধন অনুপাত বা কার্যকরী মূলধন অনুপাত সেটা সূত্রের মাধ্যমেই করে নিবা ওকে দেখো আমি টাকার অঙ্ক গুলো বলছি না হাতে নগদ দেওয়া আছে ব্যাঙ্ক জমা সমাপনী মজুদ পণ্য প্রদেয় বিল বা প্রদেয় নোট একই কথা প্রদেয় হিসাব বিবিধ পাওনাদার যন্ত্রপাতি দালান কোঠা প্রাপ্য হিসাব বিবিধ প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য বিল প্রাপ্য নোট সুনাম এই জেলা সম্পত্তি এখানের মধ্যে যেই আইটেম গুলো একটি হিসাব কাল বা এক বছর মূলত হিসাব কাল গুলো এক বছর ছয় মাসে হয়ে থাকে তো আমরা এক বছর ধরে নিচ্ছি এখানে এক বছরের মধ্যে নগদ অর্থে রূপান্তর করা যায় ওগুলোকে চলতি সম্পদ বলা হচ্ছে ঠিক আছে ক নম্বর প্রশ্নে বলছে আমরা দেখো চলতি সম্পদ চলতি সম্পদের মোট পরিমাণ চার লক্ষ টাকা চলতি সম্পদের মোট পরিমাণ চার লক্ষ টাকা চলতি সম্পদের মোট পরিমাণ চার লক্ষ টাকা কয়জন হয়েছে একটু দেখি হাত তুললাম একটু বুঝতে পারবো একজন দুইজন তিনজন আছে ফাইনি পরবর্তী প্রশ্নে যাব স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো খ নাম্বার মিলছে কয়জন একটু দেখি খ নাম্বার কয়জনের মিলছে খ নাম্বার ভেরি গুড খ নাম্বার মিলছে একজনের বাকি রেখে করতে পারো নাই তারিন কে দেখতে পাচ্ছি না তারিন কে আসো রবিবার থেকে ওকে আমাদের খ নম্বর প্রশ্ন কি লিখে শেষ খ নম্বর হাত রেস করো তাহলে আমি বুঝতে পারবো ওকে শেষ খ নম্বর শেষ ওকে পূর্ণিমা লিখে শেষ হয়নি এখনো ভিন্ন ভিন্ন নাম 
তরল অনুপাত তরিত অনুপাত ধ্রুতি অনুপাত ঠিক আছে তাই এটা সূত্র হচ্ছে তরল সম্পদ বাই তরল দায় বা ঠিক আছে তরল সম্পদ বাই তরল দায় তরল সম্পদ বাই তরল দায় তরল সম্পদ হচ্ছে চলতি সম্পদ থেকে মজুদ পণ্য এবং অগ্রিম খরচে বলে বাদ দিলে যেটা পাওয়া যায় আর তরল দায় হচ্ছে চলতি দায় থেকে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত এবং যে আইটেম গুলোর কথা বলা হচ্ছে ওকে সূত্রগুলো আগে দেওয়া ছিল কিন্তু कार्यकारी मूलधन पावे चलती मूलधन नाम कार्यकारी मूलधन चलती मूलधन नाम कार्यकारी मूलधन পরের প্রশ্নে চলে যাই এটা লিখেছে সবার চলতি মূলধন অনুপাত বা কার্যকরী মূলধন অনুপাত সূত্র চলতি মূলধন বাই চলতি দায় দেখো আমরা চলতি মূলধন পাইছিলাম গ নম্বরে প্রথম অংশে নির্ণয় করতে বলছে চলতি মূলধন চলতি মূলধন কে চলতি স্যার প্রশ্নটা আবার দেখেন প্রশ্নটা একটু আমি একটু স্ক্রিনশট দিলে তো এটা একটু আমাকে একটু আবার দেখান चले जा मुनाफाधन बिराजमान खरच समूह नगद 
প্রথম প্রশ্নে বলা হচ্ছে মালিকানা সত্য তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো মালিকানা সত্য তহবিলের পরিমাণ নির্ণয় করো দুই নম্বর প্রশ্ন বলা হচ্ছে কার্যকরী মূলধন এর পরিমাণ নির্ণয় করো কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ তো তোমরা বুঝতে পারছো চলতি সম্পদ থেকে চলতি দেয় বাদ এটাকে চলতি মূলধন বলা হচ্ছে এসিড টেস্ট অনুপাত বা তারল অনুপাত নির্ণয় করো আশা করি এখানে তিনটা প্রশ্ন তোমরা পারবা আমি ক নম্বর প্রশ্নটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি ক নম্বর প্রশ্ন মালিকানা সত্য তহবিল শেয়ার মূলধন যোগ অবন্ডিত মুনাফা মালিকানা তহবিল শেয়ার মূলধন যোগ কমিটি তো মুনাফা এটা হচ্ছে কয়ের উত্তর খ এবং গ নাম্বার প্রশ্নটা একটু তোমরা করো আমি অ্যান্সার শো করবো একটু পরেই অনেকে প্রশ্ন করতেছ ম্যাথ গুলা করার জন্য কোন নির্দিষ্ট কোন ছক করতে হবে কিনা না এই ম্যাথ গুলা করার জন্য কোন ছক করার প্রয়োজন নেই তোমরা যেভাবে পারো করতে পারো যেভাবে দেওয়া আছে এভাবে করতে পারো কোন সমস্যা নেই
স্যার কার্য করে মূলধনের পরিমাণ করতে বলছে না তো ওখানে চলতি মূলধন আর চলতি দায় সূত্র না তো এখানে তো চলতি মূলধন আর চলতি দায় তো নাই এটা তোমাকে নির্ণয় করতে হবে এটা দেওয়া নাই সেটা নির্ণয় নির্ণয় করে নিতে হবে স্যার চলতি মূলধন নাকি চলতি সূত্রিয়া সম্পদ দেখো চলতি সম্পদের পরিমাণ আমাকে কার্যকরী মূলধন নির্ণয় করতে বলছে তাহলে কার্যকরী মূলধন নির্ণয় করার জন্য আমার চলতি সম্পদের প্রয়োজন এবং চলতি দায়ের প্রয়োজন তাহলে এই দুইটা বিষয় আমি অঙ্ক থেকে নিয়ে নিব যেমন চলতি সম্পদ মজুদ পণ্য যোগ প্রাপ্য হিসাব মজুদ পণ্য যোগ প্রাপ্য হিসাব যোগ বিক্রয় যোগ্য সিকিউরিটিস সমূহ যোগ অগ্রিম খরচ যোগ নগদ অর্থ অর্থাৎ এখানে যে নগদের কথা বলা হচ্ছে সেটি সবগুলো যোগ করলে চার লক্ষ বাষট্টি হাজার টাকা আমরা চলতি সম্পদ পাচ্ছি চলতি দায় প্রদেয় হিসাব বকেয়া খরচ প্রদেয় আয় কর এই তিনটা যোগ করলে চলতি দায়ের পরিমাণ পেয়ে থাকি তাহলে আমরা মোট চলতি দায় পাইলাম এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা আমাদের সাথে আমিনুল স্যার এখন ক্লাসে আছেন আমিনুল স্যার স্যার আসসালামু আলাইকুম আমিনুল স্যার আসসালামু আলাইকুম সুব্রত তোমার প্রশ্নটা করো স্যার সুব্রত প্রশ্ন করো স্যার বুঝতে স্যার বুঝতে পারছো ওকে মে কে ছিল আর একটা হ্যাঁ লোর হ্যান্ড শেষ হইলে আমাকে একটু বলিয়েন হ্যাঁ স্যার আমি আপনাকে নক দিব ওকে আমি এখন লিভ দিচ্ছি ঠিক আছে আপনি শেষ হইলে বলিয়েন চলতি সম্প্রতি আর চলতি দায় বের করার পর যে কার্যকরী মন্দন বের করছেন ওটা এটা হচ্ছে ক্ষয়ের উত্তর ক্ষয়ের উত্তর এই উত্তরটা বের করার জন্য চলতি সম্পদ এবং চলতি দায়ের প্রয়োজন ছিল
আমিনুল স্যার ক্লাস নেবে না আমিনুল স্যার কিছুক্ষণ কথা বলবে মালিহা আমিনুল স্যার ক্লাস পরে সেট করে নেবেন স্যার নিজেই ওকে আমাদের খ নাম্বার সিএনসি দুই নাম্বার কি লিখে শেষ সবার সিএনসি দুই নাম্বার কি সবার লিখে শেষ এখন তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন যদি থেকে থাকে আজকের সম্পূর্ণ ক্লাস সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারো আমি আনমুট করি কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করো হাত তুলো আমি প্রশ্ন করার জন্য সুযোগ দিব হ্যাঁ বলো मालिहा বাসা করার জন্য কিছু বাড়ির কাছে আমি দিয়ে দিব আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে হাত তুলো আসিফ এই দুইটা সিএনসিলের উপর কারো কোনো প্রশ্ন আছে তোমাকে অনুপাত বোঝাতে মানে অনুপাতের সূত্রটা বুঝতে যাচ্ছ নাকি এই অঙ্কের এই অঙ্কের জন্য অনুপাত নির্ণয়ের মানে বিষয়টা স্পেসিফিক অনুপাতের অনুপাতের সূত্রটা অনুপাতের সূত্রটা ওকে আমি অনুপাতের সূত্রটা আবার বলছি দেখো তারল অনুপাত নির্ণয়ের জন্য চলতি সম্পদ কে চলতি দায় দ্বারা ভাগ করতে হয় চলতি সম্পদ কে চলতি দায় দ্বারা ভাগ করলে আমরা তারল অনুপাত পেয়ে থাকি এখন তারল্য অনুপাতটা কখন করা হয় দেখো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তারল্য ও স্বল্পমেয়াদী দায় পরিষদের ক্ষমতা যাচাই করার জন্য এই সূত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে আবার বলছি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তারল্য বা স্বল্পমেয়াদী দায় পরিষদের ক্ষমতা যাচাই করার জন্য এই সূত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে এই সূত্র ব্যবহার করার এই সূত্রটা হচ্ছে কি তারল্য অনুপাত সমান চলতি সম্পদ বাই চলতি দায় প্রতিষ্ঠানের যতগুলো চলতি সম্পদ থাকবে তার যোগফলকে প্রতিষ্ঠানের যত ধরনের চলতি দায় আছে তা দিয়ে ভাগ করলে আমরা তার অনুপাত বা চলতি অনুপাত পেয়ে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে তার অল্য তরিত দ্রুতি অগ্নি পরীক্ষা এবং এসিড টেস্ট অনুপাত তার অল্য তরিত এর আগে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে চলতি অনুপাত এখন আমি যেটা বলছি তার অল্য তরি দ্রুতি অগ্নি পরীক্ষা সূত্র হচ্ছে তরল সম্পদ বাই তরল দায় তরল সম্পদ বাই তরল দায় তরল সম্পদ চলতি সম্পদকে চলতি সম্পদ থেকে মজুদ পণ্য অগ্রিম খরচ বাদ দেওয়ার পর তরল সম্পদ পাওয়া যায় আর তরল দায় চলতি দায় থেকে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত বাদ দেওয়ার পর চলতি দায় তরল দায়টা পাওয়া যাবে আর কারো কোনো প্রশ্ন আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো ওকে আগামী দিনের জন্য বাড়ির কাজ আগামী দিন সম্ভবত আমরা কলেজের রুটিন মাফিক ক্লাসেই চলে যাব তো সেই জন্য তোমরা বাড়ির কাজটা নিয়ে রাখতে পারো এই দুইটা অঙ্ক বাসায় আবার প্র্যাকটিস করবা আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন আছে আমি প্রশ্ন একটু নেই
हाँ प्रश्न करो अनम्यूट करा हुई से प्रश्न करो तुम्हार उदाहरण उदाहरण एक आलोचना कर सूत्र कारो को प्रश्न आ सबाई बंदर समय क्लस गुला
जिदान तुम कि नमस्कार नामलाइए <laughs> आशा कर चूल हर अपलोड कर আচ্ছা তাহলে আপনি কেটে দেন না আমি আবার চালু করেন আচ্ছা আমি এটা এটা ক্লোজ করে দিতে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ক্লোজ করেন ওকে আচ্ছা স্যার আমি রেকর্ডিংটা স্টপ করে দিছি হ্যাঁ ওকে